Lado, 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 రూలు <laughs> చూసుకోపోతా <laughs> 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 ఇదే మా ఎస్ఐ గారు ఇల్లు 
కాసేపు నేను ఇప్పుడే వస్తాను సాయంకాలం <laughs> ఎక్కడికి వెళ్ళాలి తిరపతకండి ఎమర్జెంట్ ఎలాగపోతే పని ఆగిపోద్దండి కూర్చుపోనే కాదండి శోభనం ఎవరిది ఇంకెవరు శోభనానికి అయితే నేనెందుకు వెళ్తానండి నాదేనండి నీ శోభనానికి మమ్మల్ని ఎందుకు ఆపేవాయా మేం చేసేద్దే ఉంది వెనక ఎక్కుదామండి పోలీసులు అంటే తేలిగా ఉందా అదిగా సార్ బండి వెనక తిరుపతి దాకా వద్దామని సరే ఎంత శోభనం పెళ్లి కొడుకు అయితే మాత్రం ఇదిగోండి సార్ ఐదు సార్ ఓ బండి వ్యాన్ వెనక పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చా సార్ ఆగండి ఇదిగోండి సార్ ఇరవై తీసుకుని చిల్లరే వంట ఇదిగో వెనకాలి ఎక్కువ ఎవరిని అడిగితే నా కజిన్ బెదర చెప్పు ఎక్కడో అక్కడ సద్దులు కూర్చో అలాగేనండి ఎక్కడ పోనీ ఇప్పటికే ఆలస్యమైంది ఎవరు తిరుపతిక అబ్బో సామాన్ చాలా ఉందే మీదేనా అనుకున్నాండి అవును పోలీస్ ఆయన కూడా తీసుకెళ్తున్నారు కోర్టు కూడా అనుకున్నాండి మీకు బ్యాకెట్ వచ్చా అనుకున్నాండి సరదాగా రెండు ఆటలు వేసుకుందాం అండి జస్ట్ టైం పాస్ కాటికి ఇలా వాలిపోతే ఎలాగండి డైరీగా ఆడాలి లేవండి మిమ్మల్ని లేవండి లేవండి అబ్బా లేవండి నా పేరు బాబురావు కాన్స్టేబుల్ గా ఎవరు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వచ్చాను ఇవిగా రెండు ఆర్డర్స్ నా పేరు ఆత్మానందం హెడ్ కానిస్టేబుల్ ని ఇరవై ఏళ్ల సర్వీస్ ఉంది ప్రమోషన్ లేదు పెళ్లి అయిపోయి ఏళ్ళైంది పిల్లలు లేరు మీరే మరీ కదా సార్ అవన్నీ చూసుకుంటాను అదే జాయిన్ అయిపోమంటారా జాయిన్ అవు కానీ ఎస్ఐ గారు వచ్చే వరకు ఆగు ఎస్ఐ గారు ఎప్పుడు వస్తారు సార్ తెలీదు నా లెక్క ప్రకారం ఆయన ఇప్పుడు పూజ పూర్తి అయిపోయింది ట్విన్ రెడీయా మళ్ళీ కోర్టుకి వెళ్ళాలి త్వరగా తీసుకురా ఏమిటి టిఫిన్ ఇంకా రెడీ కాలేదా ఇంకా ఐదు నిమిషాలా త్వరగా వెళ్ళాలని చెప్పా కదా అవును నీ మనోవ్రతం శుక్రవారం కదా ఇవాళ సైకిల్ అంటే అబ్బాయి ఇవాళ గురువారమే అబ్బా కావాలంటే పేపర్ చూడు ఇవాళ గురువారం శుక్రవారం అనుకుని పొద్దున్నే తలారా స్నానం చేసి నోరు మూసుకుని కూర్చున్నాను మంచి పని చేశావు అయినా ప్రతి శుక్రవారం ఇలా మనోవర్తం చేస్తే పిల్లలు పుడతారని ఎవరే నీకు చెప్పింది ఆ మటన స్వాములు వారు చెప్పారు నాలుగు వారాలు కాగానే ఆ లక్షణాలు కూడా కనిపిస్తాయి అన్నారు అప్పుడే మూడు వారాలు అయిపోయాయి అంటే వారాలు లెక్కే గానీ శ్రీవారితో పని లేదనమాట పంకజం నీకింత చాలా స్థితి పరిగిరాదే సర్లే నాకెందుకు కూర్చుని కూడా పర్వాలేదు లేండి ఏమైనా అనాలనుకున్నా చండాల పనులు చేయాలనుకున్నా ఇవాళే చేసేయండి రేపైతే నేను తిట్టుకోవడానికి వీలుండదు కదా మిమ్మల్ని చెప్పు నువ్వు వీధిలోకి వెళ్ళి మంచి శకుని ఏర్పడి ఇప్పుడే వస్తున్నా అలాగే సార్ 
ఇంకా రిపేర్ ఆపి డబ్బులు తీసుకెళ్ళవయ్యా అలాగేనండి ఏదండి డబ్బులు ఏంటి ఇదిగో ఆ పరీక్ష ఏంటి నెట్ రోడ్ల శ్యామం మద్రకే సార్ ఆత్మహత్య చెప్పా కాదు సార్ మా నాన్నగారు హాస్పిటల్ తనిపోయారు సార్ పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ చూపించావు ఏడుకొండ్లు ఏడుకొండ్లు ఏంట్రా ఎస్ఐ గారికి మంచి శకరం దొరకలేదని నా మీద చిరుబుర్లు ఆడుతున్నారయ్యా సార్ సార్ ఏమిటయ్యా మంచి శకరం సార్ పిరుగు సార్ పిరుగు అబ్బా ఎక్కడే పీనుగా వెరీ గుడ్ రోజు ఇలాగే శవాలు వస్తే చాలా బాగుండు అమ్మా ధర్మోస్ ఏంటి తల్లి పిండి తిని మూడు రోజులు అయిందమ్మా ఓ మొద్దాన ఉండి ఎట్టిస్తున్నామా ఎలా చేయి లేదు అప్పుడే తెల్లారి అడుగుతుంటారు ఎలా రాత్రి మిగిలిన టిఫిన్ లాగా తినేస్తారు మధ్యనాల గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఇక్కడ పోలీస్ స్టేషన్ ఉండాలి ఏమైందో మీకు తెలుసా సార్ ఇది మన పోలీస్ స్టేషనే సార్ మీరు నేను సార్ హెడ్ని ఆత్మానందాన్ని మీరు ఈ స్టేషన్ ఎస్ఐ మీకు సిగ్నల్ చేతస్తు ఎక్కువ మీకు పెళ్ళి అయింది కానీ పిల్లలు లేరు ఇదే సొంత దానికి హిస్టరీ అంతా చెప్తావా ఏమిటిదంతా అసలు ఇది పోలీస్ స్టేషన్ లేకపోతే ఫ్యామిలీ పోర్షన్ బాబురావునే కానిస్టేబుల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇచ్చారు సార్ అయితే వాడికి ఇల్లు లేదని సెల్లో కాపురం పెట్టేశారు సార్ ఎవడా బాబురావు చూపించు వాడి డొక్క చించి డోర్ కడతాను రండి సార్ పదా సరే సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నా పేరు బాబురావు సార్ కానిస్టేబుల్ గా ఇవాళ జాయిన్ అయ్యాను ఏమిటా ఇదంతా బయట బట్టలు కూడా అరిసావు మూడు రోజు నుంచి కంపు కొడుతుంటే బట్టలు ఒకేసారి ఉత్తుకున్నా సార్ మరి రేపు డ్రెస్ కావాలి కదా ఇలా చేయడానికి పర్మిషన్ ఎవరు ఇచ్చారు మన గురించి పబ్లిక్ ఏమనుకుంటుంది ఇక్కడ బుద్ధుందా ఈ ఊరి కొత్త కదా సార్ ఇల్లు దొరికే దాకా అడ్జస్ట్ అయిపోదామనా కుదరదంటే కుదరదు నీ గంట ఏమి ఇస్తాను గంటల పాటు మొత్తం ఖాళీ చేసి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అంతే ఇల్లు దొరకాలి కదండి దొరకడమే అంటేయా ఎవరైనా పారేసుకుంటే కదా దొరకడానికి వెతకాలి అంతేగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ సెటిల్ అయిపోకూడదు సార్ మన డిఎస్పీ గారి తల్లికి ఎవరి కోసం పోర్షన్ చూసానన్న అవునయ్యా గాంధీనగర్ లో జేమ్ గారిని ఆ ఇంట్లో పోర్షన్ ఖాళీగా ఉంది నేను చెప్పారని వీళ్ళు మాట్లాడుకో థ్యాంక్స్ సార్ స్వామి నా కోసం నేనేమి కోరాను కానీ నా చెల్లిని బాగా చదువుకుని వృద్ధిలోకి రావాలన్నదే నా ఆశ నా ఆశ ఫలించాలని ఆశీర్వదించు స్వామి అక్కకి కుజదోషం తొలగిపోయిందని పంతులు గారు చెప్పారు ఈ రోజు నుంచైనా మా అక్కయ్య మనసు మారి పెళ్లికి ఒప్పుకునేలా చేయి స్వామి లూప్ లైన్ లో పడిపోయిన దాని జీవితాన్ని మెయిన్ లైన్ లోకి తెచ్చి అల్లరి భావని నాకు ప్రసాదించు స్వామి వస్తున్నా గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరు కావాలి జయమ్మ గారు కావాలండి నేనే జయమ్మండి ఏం కావాలి చిత్రసుమి జయమ్మ గారు అని పేరు చెప్పగానే మీకు ఏ అరవై ఏళ్ళు ఉంటాయని ఎక్స్ప్రెస్ చేశానండి జీవితంలో అంచనాలు ఊహలు తారుమారైపోతాయంటానికి ఇది చక్కటి ఉదాహరణ అండి ఎవరికైనా నా పేరు బాబురావు అండి నేను ఏ ఉద్యోగం చేస్తున్నానో చెప్పకలే దొరుకుతాను నేను కొత్తగా ఈ ఊరికి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వచ్చాను మంచిదండి థ్యాంక్స్ అండి మీ ఇంట్లో ఏదో పోర్షన్ ఖాళీగా ఉందని మా ఎస్ఐ గారు చెప్తాను మీకు ఇల్లు అద్దె కావాలా ఇంకా రిపేర్ పనులు చాలా ఉన్నాయండి ఇప్పుడప్పుడే కుదరదు ఎవరి ఇలా అయిపోయింది ఏమిటి నా గొంతు మీలాగే ఎవరు వచ్చారు అటు చూడండి ఓహో నా స్వరపేటికి పాడైపోయింది ఏమని భయపడ్డాను నమస్కారం నమస్కారం ఏం కావాలండి స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా పేదలకు అన్నదానం చేయాలనుకుంటున్నాం మంచిది అలాగే చేయండి అది కాదమ్మా అందుకే చందా కోసం వచ్చాం అయ్యో మా ఆయనకి డొనేషన్ అన్నా చందాలన్నా పరమాశయం చిరాకు మీ దయచేయండి అలా అనకండి అమ్మా అలా అంటే కార్యక్రమం మొత్తం దెబ్బతింటుంది పోనీ మీకు తోచినంత ఇవ్వండి 
లేదంటారా నేనే అయ్యగారు స్వయంగా అడుగుతాను ఈ గండం తప్పించుకోవడానికి ఇదే మార్గం సార్ ఏమండి చందా కావాలంట కుదరదని చెప్పండి అలాగే నమస్కారం సార్ నమస్కారం పిలిచావా పేదలకు అన్నదానం చేస్తున్నా సార్ ఆ కార్యక్రమాన్ని మీరు ఏమైనా సహాయం చేస్తారా మని ఏమిటా చందాల సహాయం కావాలంటే అడుకోపో అమ్మగారు చెప్పారు సార్ మీకు చందాలు గిట్టవని కానీ ఆలోచించాడు సార్ పేదవాళ్ళు కుదరదు అయినా పోలీసు చందాలు పోలీ వర్ధ రూపాయి చూసారా నేను పక్కన ఉంటే ఈ చందాగాళ్ళు అడుకు తినేవాళ్ళు దొంగలు రౌడీలు ఇంటి దరిదాపులు కూడా ఇంట్లో ఎప్పుడు జాయిన్ అవ్వమంటారు నేను థ్యాంక్స్ చెప్పింది వారిని పంపించినందుకు అయితే ఇల్లు ఎవరా అద్దె భరించగలరా ఆరు వందల రూపాయలు ఓ ఎస్ ఇంతేనా పోలీసు వాళ్ళకి డబ్బు కొదవేంటండి రెండు కేసులు పెట్టుకుంటే మీ అద్దె అవుట్ సరే ఎస్ఐ గారే స్వయంగా పంపించారంటున్నారు కాబట్టి ఒప్పుకుంటున్నాను కానీ ఒక కండిషన్ రాత్రి తొమ్మిది దాటుగానే దీపాలు అర్పాలి దీపాలు అర్పాలా ఆర్పి బాగుంది అది కూడా నేను చెప్పాలా దీపాలు ఆర్పాక అందరు ఏం చేస్తారండి ఏం చేస్తారో నాకు ఎలా తెలుస్తుందండి నాకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదు కదా పిచ్చి పిచ్చి వర్షాలు వేస్తే మా వారే చేస్తారు మీకు పెళ్లి అక్క మీ వారు ఉండవే ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పని పాప అసలు విషయం ఆయనకే తెలియాలిగా చూడండి మా విషయంలో జోక్యం అసలు కలిగించుకోకూడదు తెలిసిందా తెలిసిందండి నేను వెళ్ళి నా సామాన్ తెచ్చుకుంటానండి ఆగండి ఆగండి అడ్వాన్స్ అడ్వాన్స్ అని మరి ఇంత అడ్వాన్స్ గా అడిగితే ఎలాగండి ఎక్కడైనా రెండు కేసులు పట్టుకునివ్వండి ఆ డబ్బు తీసుకొచ్చి వెంటనే మీ చేతిలో పెడతాను వస్తానండి అక్క ఆయన తనకి పెళ్లి నేను చెప్పావే ఎందుకు మనక మొగ దిక్కులేదు అతను బ్రహ్మచారి పైగా పోలీసు అంచేత కాస్త కంట్రోల్ గా ఉంటాడని అలా చెప్పాను సరే సరే నీకు స్కూల్ టైం అవుతుంది నువ్వు బయలుదేరు ఓకే బాయ్ బాయ్ అదయ్యా సంగతి బాబురావు అంచేత ఈ కేసు మనం లేట్ చేయకూడదు రేపు పొద్దునే మంచి శకునం చూసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు సార్ మీకు ఈ శకునాలు ముహూర్తాలంటే గొప్ప నమ్మకం అనుకుంటాను అనుకోవడం అంటే అనుకోవటం బాగా అనుకో అసలు శకునం అంటే అర్థం తెలుసు అని తెలుసు సార్ తెలుసుకో అడ్వాన్స్ వార్నింగ్ అనమాట మనం చేయబోయే పని కాయా పండు అని శకునం చెప్తుంది అంతెందుకు ఈ విషయం ఏమో చెప్పకు మా ఫస్ట్ నైట్ రోజు శకురు మంచి దొరక్క ఫైవ్ అవర్స్ ఫైవ్ అవర్స్ లేట్ గా వెళ్ళేది అలాగా అయితే బాగా కలిసి వచ్చినట్టుంది తమరికి పిల్లలు ఎంత మంది సార్ అవసరం విషయం తర్వాత ముందు లోపలికి వెళ్ళి అమ్మగారి కాయగూరలు ఇచ్చి నువ్వు స్టేషన్కి వెళ్ళు నేను తోలేదండి మా అమ్మ తోయిందండి అలాగేనండి జాగ్రత్తగా తోముతానండి అలాగే సర్దుతాను అలాగే శుభ్రం చేస్తానండి ఇందాక అయ్యారు వచ్చి తీశారు అక్కడ ఎట్టెళ్ళారు గారి భార్య మోగద మహాలక్ష్మి అవుతుంది నోట మాట లేకుండా చేశాడే భగవంతుడు మా బోయ్య గారు అలాగే నమస్కారం సార్ ఏంటయ్యా మీరు మహానుభావులు సార్ అయితే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో మీలాంటి మంచి వారు ఉంటారు ఇవాళ తెలిసి అమ్మగారు మహాలక్ష్మిలా ఉన్నారు అటువంటి వారికి అన్యాయం చేయకూడదు సార్ బాధ పెట్టకూడదు సార్ చూసుకోండి సార్ వస్తాను సార్ సార్ చెప్పడం మర్చిపోయాను మీరు చెప్పిన ప్రకారం ఆ జయమ్మ గారితో నేను జాయిన్ అయిపోయాను సార్ వస్తాను సార్ అలాగే సార్ ఏడవడయ్యా కూరగాయలు ఇవ్వడానికి లోపలికి వెళ్ళాడు ఏడుస్తూ బయటకు వచ్చాడు పైగా సర్టిఫికేట్లు ఇస్తున్నాడు ఈలోగా మతిబరి పొగిటి ఈడికేమైనా స్క్రూ లూజా అబ్బో అమ్మా షుగర్ అయిపోయిందే చచ్చాం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం సర్లే ఇలాగే తాగితే పోలా అబ్బో ఈ షుగర్ కంపెనీ వాళ్ళు ఎలా తాగుతారో ఏమిటో కొని 
కిందవాడిని ఓ గ్లాస్ షుగర్ అప్పడితే అమ్మ జయమ దగ్గర అప్పు సాధించాలంటే లాటి ఛార్జీ లెవెల్ అడగాలి ఇంట్లో చక్కెర ఉందో లేదో మళ్ళీ మీరు అవస్థ పడతారో ఏమిటో అని పాపం చాలా శ్రమ పడ్డారండి థ్యాంక్స్ మా బావ నిన్ననే ఐదు కిలోల చక్కెర తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పడేశాడు ఐదు కిలోల చక్కరే అంటే ఇంట్లో చక్కెర పుష్కలంగా ఉందనమాట ఉంది మీరేమనుకోకపోతే ఈ గ్లాస్ ఉన్న చక్కెర అప్పిస్తారా మళ్ళీ సాయంకాలం తిరిగి ఇచ్చేస్తాను కుదరదండి చక్కెర ఎవరికి అప్పుగా ఇవ్వకూడదు అప్పుగా ఇవ్వకూడదా ఇంచేతండి అప్పుగా ఇస్తే ఇద్దరు మగవాళ్ళైతే విరోధం వస్తుంది ఇద్దరు ఆడవాళ్ళైతే దోస్త్ కుదురుతుంది ఆడ మగ అయితే పెళ్లి అవుతుందట ఏ జ్యోతి ఏమిటా మాట అయినా అప్పిచ్చేది మీ అక్కయ్య గారు ఆవిడ పెళ్లి అయిపోయింది తీసుకునేది నేను నాకు ఆ ఉద్దేశమే లేదు అని చెప్పి మీరు ధైర్యంగా అప్పివ్వండి రేపు సాయంత్రానికి అలా ఇచ్చేయాలి ఇవ్వకపోతే లోపలే నా మొహమే చూపించను ఇవ్వండి తీసుకొచ్చి ఇవ్వే ఏమండి ఒక్క మాట మీ వారిని ఒకసారి చూడలేదు ఆయన పరిచయం చేయండి ఆయన రోజు ఎన్ని గంటలకు వస్తుంటారు చెప్పలేమండి మామూలుగా రోజు అర్ధరాత్రి దాటాక వచ్చి తెల్లారికి ముందే వెళ్ళిపోతారండి ఏదో ఇంపార్టెంట్ పోస్ట్ అయి ఉంటుంది అందుకే ఇంపార్టెంట్ టైమింగ్స్ లోనే వస్తున్నారు తీసుకోండి థ్యాంక్స్ అండి ఏ దీని సంగతి మర్చిపోండి మీరే మరీ కావద్దు రేపు సాయంకాలం కల్లా మీకు ఇచ్చేస్తాను వస్తానండి మంచి సందడి మనిషి కదక్క సర్టిఫికేట్ తర్వాత ఇద్దు గానీ ముందు వెళ్ళి చదువుకో ఆయన చేత పోలీస్ అన్నవాడు పుల్లా బతకాలి అవును సార్ దేనికి భయపడకూడదు అవును సార్ నన్ను చూసి నేర్చుకో అలాగే సార్ నిజాయితీగా నీతిగా డ్యూటీ చేయాలి అవును సార్ నా పేరు ఆత్మా నన్ను కట్టుకోవడానికి లుంగి లేదు అయినా హ్యాపీగా బతుకుతున్నాను అవును సార్ 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 అమ్మగారు వస్తున్నారు సార్ ధనం ఇక్కడికి వస్తుందా మామూలుగా సార్ పరిగెత్తుకుని వస్తున్నారు నువ్వెప్పుడు జోబులు కొడతావో నువ్వెప్పుడు ఆఫీస్ డబ్బు కాజేస్తావో నా బస్ ఎప్పుడు తెల్లారుతుందో నన్ను ఎప్పుడు ఏంటయ్యా ఏంటి నించో అలా చూస్తున్నారు మోటు బేళాలు అన్న తర్వాత మొచ్చట్లు ఉంటాయి సరదాలు ఉంటాయి మీకేంటి ఇక్కడ పని పెళ్ళి మీరేంటయ్యా తెల్లారులు టీవీ సీరియల్ చూసినట్టు చూస్తున్నారు అటు జరగండి నువ్వేంటయ్యా టిక్కు టిక్కు మేము టైపు నువ్వు న్యూస్ చేద్దావు నువ్వు కూడా బయటకు వెళ్ళావు డైలాగ్ మానేసి యాక్షన్ మొదలెట్టు పాపిస్ట్ దాన్ని పెంచి కుక్కను కొట్టినట్టు కొట్టాను నన్ను క్షమించండి పబ్లిక్ గా అందరి ముందు చెరుగుడాడేసి ప్రైవేట్ గా బాధపడడం అంత మంచిది కాదే నాకు ఆవేశ వస్తే ఒళ్ళు తెలియదండి ఉండండి పాదాలకు నమస్కారం చేసుకుంటాను ఆగాకు ఇది పబ్లిక్ గా చేయాల్సిన పని ఏడుకోండ్లో ఇట్లా టైపో నువ్వు కూడా రాయా మీరు కూడా రండి రండి నా భార్య నెంబర్ వన్ ప్రతివ్రత కావాలంటే మీరే చూసుకోండి ఉండండి పాదాలకు నమస్కారం అప్పలకొండ గారి భార్యకి కవల పిల్లలట ఇవాళ డ్యూటీకి రావాలన్నాడు కానిస్టేబుల్ కు కవల పిల్లలా నువ్వు క్షమించండి బాగా దెబ్బలు తగిలాయా కానిస్టేబుల్ వెంటి కాపురం పెట్టించుకోడానికి నువ్వు వెళ్ళు అలాగే సార్ సార్ జాగ్రత్తగా కాపురం పెట్టించుకోండి మాకున్నది మీరు ఒక్కరే హెడ్ నువ్వు వెళ్ళవయ్యా మొన్న ఆ బాబురావుతో పెళ్ళైందని అబద్ధం చెప్పావు అబద్ధానికి బలంగా సాక్ష్యాలు రుజువులు ఏర్పాటు చేస్తున్నావు కదక్క అవును ఇంత అవస్థ పడే బదులు చక్కగా నచ్చిన వాడిని పెళ్లి చేసుకోవచ్చు కదక్క ఆ విషయాలు నీకు అనవసరం నువ్వు వెళ్ళు వెళ్ళను అసలు నీకు పెళ్ళంటే ఎందుకు అసహ్యమో నాకు తెలియాలి అసహ్యం పెళ్లి మీద కాదు మోకాడు మీద మగాళ్ళే ఆప్కారం చేశారు నీకు నాకు కాదు నీకు చేయాలని చూశారు అమ్మ నాన్న పోవడంతో నీకు నేను తప్ప వేరే ఆధారం లేకుండా పోయింది నన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి వచ్చిన వాళ్ళంతా నిన్ను వదిలించుకోమని సలహాలు ఇచ్చారు షరతులు పెట్టారు నేను ఒప్పుకోకపోవడంతో నువ్వు నా చెల్లెలు కాదని 
కూతురు అని ఊరంతా కట్టుకథలు ప్రచారం చేశారు ఆ పుకార్లకు భయపడి నేను పెళ్లి చేసుకుని నీకు దూరం కావడం కంటే నిన్ను పెంచి పెద్ద చేసి వృద్ధిలోకి తీసుకురావడమే నా జీవిత లక్ష్యంగా భావించాను అందుకే ఇలా ఉండిపోయాను నన్ను క్షమించక నీ మనసు తెలియక నిన్ను నొప్పించాను అదేం లేదు నీ దృష్టిలో కూడా నేను చెడ్డదాన్ని కావడం ఇష్టం లేక జరిగింది చెప్పాను అవే మనసులో పెట్టుకో ఈ జనాభా లెక్కలు సేకరించడానికి వచ్చాను సార్ ఓ అదే సంగతి కూర్చో రాసుకో నేను ఒంటరిగా ఆగండి సార్ మీ పేరు కె బాబురావు వయస్సు ముప్పై వృత్తి కానిస్టేబుల్ అయ్యా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నమస్కారం సార్ మీకు పెళ్ళి ఎంత మంది సార్ నాకు ఇంకా పెళ్లే కాలేదయ్యా సారీ సార్ ఈ వరుస క్రమంలో అలా ఉంది సార్ సార్ ఈ ఇల్లు మీ సొంతమా సార్ కాదయ్యా అద్దె కొంప నెలకు ఆరు వందల రూపాయలు అద్దె ఇక వెళ్ళు సార్ 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 ఆఖరి ప్రశ్న సార్ అడుగు ఈ ఇంటి ఓనర్స్ ఎక్కడ ఉంటారు సార్ కింద పోషణ ఉంటారయ్యా జయమ్మ జ్యోతి అని అక్కచే ఇళ్ళు అక్కేమో ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు తెలుగుకేమో పదిహేను ఏళ్ళు చాలా జయమ్మ గారు వారి భర్త పేరు వివరాలు చెప్పేస్తే నా పని అయిపోతుంది సార్ నాకు తెలియదయ్యా వెళ్ళి ఆవిడ కనుక్కో అలాగే సార్ మా విషయాన్ని మీకు అనవసరం అని చెప్పానా చెప్పాను అనుకోండి కానీ ఆ వివరాలు నేను కావాలట మీరు జనాభా లెక్క రాసుకునే ఆఫీసర్ మిగతా వివరాలు నేను చెప్పేసాను అనుకోండి మీ వారి పేరు ఆయన పనిచేసే ఆఫీస్ పేరు చెప్తే చాలు నేను చెప్పనండి చెప్పరా ఎలా చెప్తానండి పెళ్ళైన ఆడవాళ్ళు వీధి పేరు చెప్పినంత ఈజీగా ముగ్గురు పేరు చెప్తారా సెంటిమెంట్ గౌరవిస్తారు జ్యోతి అమ్మా జ్యోతి ఏంటి బాబురావు గారు మీ బావగారి పేరేమిటి బావగారి పేరా అక్క అక్క బావగారి పేరు అడుగుతున్నారే మీకు ఇప్పుడే కదా మా విషయాలు అనవసరం అని చెప్పాను చెప్పారు అవును మా దగ్గర అప్పుగా తీసుకున్న షుగర్ సాయంత్రం కల్లా తిరిగి ఇస్తానని గుర్తుందా గుర్తుందే మరి గుర్తుంటే ఎందుకు ఇవ్వలేదు చేస్తానండి సాయంత్రం పూర్తిగా ఇచ్చేస్తాను నాకు డ్యూటీకి టైం అయిపోయిందండి వస్తానండి ఏమండి మీకు కావాల్సిన వివరాలు తర్వాత ఇస్తాను మీరు వెళ్ళండి సరేనండి మంచి వస్తానమ్మా అమ్మయ్యా గుమ్మంలో లేదు నా దగ్గర షుగర్ పట్టేద్దామనే అప్పు సొప్పు వంటి కథలు పడవి కథ వదులు బరువు అయ్య 
ಅಯ್ಯೋ ಅಟ್ಟಾಗಂತೆ ಎಟ್ಟ ಮೇಲ್ದ ಉತ್ತಮರು ಇತ್ತಲ್ಲಿಂದಿ ಶುಗರ್ ಅಹಿತಕ್ಕೆ ಮಲಕತಿ ದುಖಿದಿರು ಎಂತಾಗೈತ ವಿನರು ಬಕಿಲೆ ಬಂಧಾಲು ಕಾವ ನೂರೇಳು ಗುರ್ತುಂಡಿ ಪೋವ ಅಮಾತರೈ ಬಂದಿ ಬಾರ ಅಹಿ ಗಂಡಿ ಆವೆ ಇನೀರ ಅರನಾಕೆ ನಾಮಂದಿ ಕೇತ್ರಿಗೆ ಬಂದ ಮಗುವ ಅಮ್ಮಗಾರಿಗೆ ಮೀ ಗುರಿಂಚಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಬಾಗಾ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಮೀಗು ಚಾಲ ಅನುಭವ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೀರೇಂ ವರಿ ಕಾಕಂಡಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಕೇಸು ಗುರಿಂಚಿ ಪೂರ್ತಿಗಾ ಚೆಪ್ಪಾಡು ನೆಲ ರೋಜು ಲೋಪಲ ಆವಿಡಿಕ ಮಾಟ ತೆಪ್ಪಿಸಕಪೋತಿ ನಾತೋ ಮಾಟಾಡಕಂಡಿ ಸರಿನಾ ಧೈರ್ಯಂಗಾ ಉಣ್ಣಂಡಿ ಪೇಶಿಯಂಟ್ ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಲೂಕ ಐತೆ ನನ್ನಿಂದ ಧೈರ್ಯಂಗಾ ಉಣ್ಣಂಟಾಡು ಏಯ್ಟೋ ಅಬ್ಬು ಗುರಿಂಚಿ ಮೇಲೆ ಆಲೋಚಿಸಕಂಡಿ ನೀ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನು ಪಾಪಂ ಬಾಬುರಾವ್ ಜೊತೆ ಚಾಲ ಜಾಲಿಗಾ ಉಂದಿ ಯಾಕ ಬರಿ ಈ ಪೋತನಾಡು ಈಗನೇ ಭಾರಿ ಮೂಗದ ಐತೆ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗಾಡಿ ಕೆಂತಕ ಬರಿ ಏಯ್ಟೋ ಅದೆ ಅದೆ ಡಬ್ಬು ಗಾದು ಮುಖ್ಯಂ ಡ್ಯೂಟಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಖ್ಯಂ ಬಾಗಾ ಜೀಪ್ಯಾರು ಅಚ್ಚು ನಾ ಪಾಲಸೆ ಪಾಪಂ ಮಾಟಲು ಮಾಟಲಾಡ್ಡಾನಿಕಿ ಎಂತ ತಾಪತ್ರೆ ಪಡ್ತುನಾಡು ಕಾನಿ ಮಾಟಲ ಯಾಕುಂಡ ಚೇಸಾಡ ಬಗವಂತಡು ಆಯ್ತು ಬಾಬುರಾವ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾರ್ತು ಒಂದು ವಿಷಯಲ್ಲಿ ಮಾಟಾಡನು ನೀವು ಧೈರ್ಯಂಗ ಉಂಡು ಅಲಗೆ ನಂದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾರ್ತು ಧೈರ್ಯ ಏಟು ಪೇಶಿಯಂಟ್ ನ ಬಿಲಿಸ್ತಾರ ಬಾಬುರಾವ್ ಪೇಶಿಯಂಟ್ ಅಡ ಅಪನೇ ಚೂಡು ಅಲಗೆ ನಂದಿ ರಾ ಪಂಕಜಂ ನಾ ಭಾರಿ ಅಂಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾರ್ತು ನಾ ಸರ್ ಆ ಆ ಆ ಆ ಬುದ್ಧುಂದಾ ಯಾರ ನಾವು ನಾ ಭಾರ್ಯಾ ತೀಸ್ಕೆಲ್ಲಿ ಲಾಕಪ್ಲ ವೇಂಡ್ ವೆದವನಿ ಮೂಗದಾನಾ ಮೂಗದಾನಾ ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ 
నేను మాట్లాడబోతున్నాను నేను ఏమన్నా మోగా మరి సౌంద్యం చేసావు మీరు సౌంద్యం చేస్తుంది నేను సౌంద్యం చేశాను పిల్లల కోసం వారానికి రోజు మా మొత్తం పాటిస్తుంది చూసి ఊహించేసుకున్నావా ఇంకా ఎంత మందికి ఇలా చెప్పి చచ్చాడా ఏమిటో నీకు బుద్ధి లేదా గడ్డి అవుతుంటావా నీ గర్మాన వస్తుంది మమ్మల్ని అడగచ్చు కదా అది కాదు సార్ ముందు బయటకు తీసుకెళ్ ఎస్ సార్ సార్ ఏమండి లేవండి అమ్మగారి మాట వచ్చేసింది శీఘ్రమేవ కళ్యాణ ప్రాప్తి వస్తూ మీ బావ ఇంత బద్ద కస్తుడు అని తెలుసుంటే అసలు పెళ్లి చేసుకునేదాని కాను గుడికి రమ్మన్నా రానంటే అట్టా మరే బావన అలా తయారు చేసింది నువ్వే పాపం బాబురావు గారు చూడు ఎంత బుద్ధిగా వచ్చారో ఇప్పుడు అనుకుని ఏం ప్రయోజనం అంతా అయిపోయాక అందుకే అంటారు పూజ కొద్ది పురుషుడు అని ఎవరిని అక్క చెల్లెలు పెళ్లి కొన్నారు పొరపాటుపడుతున్నారు పెద్దవాడికి పెళ్లి అయిపోయింది చిన్నవాడికి అవ్వలేదు వెయిటింగ్ అలాగా ఎప్పుడు ఇద్దరే వస్తారు పైగా గోత్రనామాలు అడిగితే వాళ్ళ పేర్లే చెప్పుకుంటారు నిజమా మరి పెద్దవాడేమో మాయన మాయన అంటూ ఉంటుంది చిన్నవాడేమో బావుగారు బావుగారు అంటూ ఉంటుంది కానీ ఆ బావుగారు ఎవరో ఇంతవరకు నాకు కనపడలేదు అయితే నాకు సందేహంగానే ఉంది మరి మీరే మరీ కాకండి పంతులు గారు నిజమేమిటో నేను పరిశోధించి లాగుతాను నన్ను ఆశీర్వదించండి ఇష్ట కామ్యార్థ ఫల సిద్ధిరస్తూ ఈ రాత్రి జయమమ్మ కూడా ఎవరో తేలిపోవాలి చూడండి ఆడపిల్లలు అర్ధరాత్రి వరకు ఇలా బజార్లు పెట్టి తిరగటం అంత మంచిది కాదు ఏం జరిగిందండి స్కూల్ ఫంక్షన్ నుంచి వస్తుంటే స్టూడెంట్స్ అల్లరి పెడుతుంటే మీరు నాకు హెల్ప్ చేశారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి లోపలికి నన్ను టీ తీసుకుంటారు కాని పొద్దుపోయింది వెళ్ళాలి మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తాగా వస్తా జ్యోతి అలాగే భయమయంగా ఉంది జీఎంకి ఎస్ఐకి ఎస్ఐకి జీఎంకి ఏమిటి సంబంధం ఆ కేసు సంబంధించిన మొత్తం మ్యాటర్ ఈ ఫైల్ లో ఉంది సార్ ఈ ఫైల్ కూడా అర్జెంట్ గా వెళ్ళాలి ఇదేమో పంకజం ఏమిటిదంతా వాయనమా రాత్రి మిగిలిపోయిన పదార్థాలని పద్దెవుడు పెడితే వండండి కొడుకు పుడతాడు ఏ స్వామి వారు నాకు కూశాడా చాలండి మీ ఆశయం రాత్రి మీ కోసం వండిన వంట రోజు భోజనం కిడ్డికి రాకుండా అక్కడ ఎక్కడ తిండాలో మీ ఉద్దేశం అది అది రాత్రి డిఎస్పీ గారి ఇంటికి డిన్నర్ కెళ్ళాను అవునవును డిఎస్పీ గారి ఇంట్లో డిన్నర్ కెళ్ళారు నిన్న డిఎస్పీ గారి ఇంట్లో డిన్నర్ మొన్న కానిస్టేబుల్ ఇంట్లో కళ్యాణం అంతకు ముందు మీ ఫ్రెండ్ కనిపిస్తే హోటల్ లో భోజనం చేశారు ఏమండి నా తెలియ కడుగుతాను మీరు చెప్పేది ఇంత నిజమేనా ఏమండి ఈ రోజు నుంచి ఇంటికి ఆలస్యంగా వచ్చిన అర్ధరాత్రి వేళ బయటకు వెళ్ళినా ఇంట్లో బోన్ చేయకపోయినా నా కోపం వచ్చేసింది ఆ తర్వాత మీ ఇష్టం ఈ లేడీస్ ఇంతేనయ్యా వాళ్ళ కూడా వాళ్ళదే మన కూడా పట్టించుకోరు అవును సార్ చాలా కష్టం సార్ ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారో ఏమిటో రెండు చోట్ల రెండు చోట్ల నీకు తిక్క మరీ ఎక్కువ అయిపోతుందయ్యా అవును సార్ ఈ ఫైల్ ఆ రోజు ఆ షాప్ ముందుకు వెళ్ళేంత వరకు నాకు దొంగిలించాలని దేశం లేదండి మీ మీద ఎందుకు దోచుకున్నావు ఆ షాప్ గారికి వెళ్ళగానే నా కుడికన్ను 
అదృష్టవంతుడు మళ్ళీ మన మీదకి వస్తుంది శిఖరం చూడు మారిపోయిన శిఖరాలు పట్టించలేదు సార్ అదే సార్ బాగా తగిలాయండి దెబ్బలు పాపిస్తు దాన్ని ఒళ్ళు తెలియని అవసరం వాళ్ళ చేశాను నన్ను క్షమించండి తాగొట్టు చెవులు మూడు వెంటే ఇదే ఇలా స్టేషన్ రాకు నువ్వు కబురు పెట్టి కావాలంటే నేనే వస్తాను ఉండండి మీ పాదాలకు నమస్కారం చేసుకుంటాను ఇదిగోండి మీ లాటికర్రా పాపం మా ఎస్ఐ గారు ఏ ఊరు పారిపోయారు వెరీ గుడ్ పర్వాలేదే బాబురావు సిన్సియర్ గా నైట్ డ్యూటీకి వెళ్ళాడు ఎవరు మీరా మీరా అంకల్ నేనేనమ్మా ఎస్ఐని గిరి ప్రసాద్ ని బాబురా కోసం వచ్చాను రాహుల్ సారి పడ్డాను అరే రే బట్టలన్నీ బురద అయిపోయాయి లోపలికి రండి అంకల్ పర్వాలేదు రండి బట్టలు శుభ్రం చేసుకుని వెళ్ళాలి పర్వాలేదమ్మా రాత్రి పూట ఎవరు చూడొచ్చారు ఇంటికి వెళ్లి మార్చుకుంటాను అక్క పాప మొహమాట పడుతున్నట్టున్నారు అబ్బే పోలీస్ వాళ్ళకు మొహమాట అసలు ఉండకూడదండి లోపలికి రండి రండి అంకల్ కమ్ ఆన్ ఓకే ఓకే మా ఎస్ఐ గారు బండి ఈ వేళ అప్పుడు ఇక్కడ ఉందేమిటి చాలా థ్యాంక్స్ లుంగి పొద్దునే బాబు రాజు పంపిస్తా ఆ ప్యాంటి లేవు వస్తా చూసి గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ మట్టిలో ఏంటికి వచ్చాడంటే చెప్పలేమండి మామూలుగా ఆ రోజు అర్ధరాత్రి దాటాక వచ్చి తెల్లారకు ముందే వెళ్ళిపోతారండి అంటే మా ఎస్ఐ గారికి ఈ జయమ్మ రెండో ఫ్యామిలీ అన్నమాట గుర్రు ఎవరది నేనేనండి బాబురావుని నైట్ డ్యూటీ చేసి వస్తున్నాను అవును మీరు ఇంకా మేలుకునే ఉన్నారు మీ వారి మావారు ఓ మావారు ఇప్పుడే వచ్చి వెళ్ళారు అవును అవును ఇప్పుడే వచ్చి వెళ్ళారు అదే వచ్చి వెళ్ళి ఉంటాను అనుకున్నాను మీరు వెళ్ళి పడుకోండి మీకేం భయం లేదు నేను కాపలా ఉంటాగా నమస్తే మేడం గుడ్ నైట్ మేడం వస్తా మేడం నమస్తే మేడం గుడ్ నైట్ మేడం వస్తా మేడం ఇదేం సరి కొత్త పిలుపు నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి ఏమిటమ్మా కంప్లైంట్ ఇద్దామని వచ్చానండి ఓహో ఏం పోయింది మా వారు వివరం పోయారా లేదండి తప్పిపోయారు కంప్లైంట్ ఇద్దామని వచ్చాను ఓహో అలాగా కూర్చోండి వివరాలు చెప్పండి మీ వారి పేరు వసంతరావు వారికి నేను రెండో భార్యను అంటే మదర భార్య పోయిందా లేదు బతికే ఉందండి బతికే ఉందా అంటే మిమ్మల్ని ఉంచుకున్నారా అవునండి ఆ మాట చెప్పడానికి సిగ్గులేదు ఆడదానికి పైగా ఈ విషయం పబ్లిక్ చెప్పడానికి స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడానికి వచ్చావా వెళ్ళి వెళ్ళు రే బాబురావు సార్ ఏమిటయ్యా అది ఏమిటి వస్తున్నావు ఏం లేదు సార్ ఈవిడ రంకు మొగుడు ఇంటి రావడం లేదు సార్ కంప్లైంట్ చేయడానికి వచ్చింది అయితే కేసు రాసుకో ఈ అరుపులు తిరిగి ఆవేశం సార్ ఆవేశం కట్టుకున్న దాన్ని మోసం చేసే మగవాళ్ళంటే నాకు పిచ్చి కోపం అయినా ఇంట్లో లక్షణంగా భార్యను పెట్టుకుని ఈ రెండో సెటప్ లేదు సార్ వాళ్ళని షూట్ చేసి భార్యాలి స్టాపి నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు తెలుసా అరే నీకు ఎందుకు అయ్యా రెండు కాబట్టి ఇరవై సెటప్లు పెట్టుకుంటారు ఎవరు శక్తి సాబడి చాలా వాళ్ళవి నోరు పూసుకుని కంప్లైంట్ రాసుకుని ఆవిడ పంపించే నా మూడంతా పాటు చేశావు పంప ములిగింది అసలు గురుడికే రెండో సెట్అప్ ఉంది కదా ఆ విషయంలో ఆ మాటే మర్చిపోయాను ఇప్పుడే గురుడిని ఎలాగోలా కూల్ చేసి పరిగేయాలి సారీ సార్ మీ సెంటిమెంట్స్ నమ్మకాలు నిజాలు తెలియక ఏదేదో లాగేశాను తొందరపడ్డాను సార్ క్షమించండి ఇప్పుడు అర్థమైంది సార్ ప్రతి మనిషికి కనీసం ఇద్దరు పిల్లలైనా ఉండాలి అది రూలు 
నీ అన్నది ఏమిటి వీడి అనేది ఏమిటి ఏమిటో ఈ బాబురావు సార్ పిలిచారా నువ్వు బాబురావు నువ్వు నాకు బొత్తిగా అర్థం కావట్లేదయ్యా నువ్వు చూడు ఈ లుంగి తీసుకెళ్ళి అదే మీ ఓనరు జయమ్మ గారు ఆవిడకి ఇచ్చి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాను అలాగే సార్ ఇదిగో ఆవిడతో ఎక్కువ మీటింగ్లు పెట్టకో నా నచ్చదు ఆ మాత్రం నాకు తెలియదా సార్ అంత ధైర్యమే నాకు ఏమిటండి రెండు రోజుల క్రిందట ఇవే సరుకులు ఇక్కడే కొన్నాను అప్పుడే రేట్లు పెరిగిపోయా ఈ రోజు నుంచి రేట్లు పెరిగాయి తల్లి కావాలంటే పేపర్ చూసుకో కొత్త రేట్లు అమల్లోకి రావడానికి ఇంకా పది రోజులు పడతాయి మర్యాదకు పాత రేట్లు ఇవ్వండి అంటే మీ ఉద్దేశం మేము ఎక్కువ రేట్లు సరుకులు అమ్ముతున్నా మాటలు తనకి రాని మర్యాదగా ఉండదు ఏమిటయ్యా మర్యాద గిరియాద అని పొగరుగా మాట్లాడుతున్నావు కంప్లైంట్ ఇమ్మంటావా ఏమండి మీరు ఉండండి నేను మాట్లాడుతాను ఏమండి ఎవరితో ఏం మాట్లాడుతున్నారో తెలుసా మమ్మల్ని ఏం చేయమంటారు సార్ రేట్లు పెరిగాయండి పాత రేటుకి ఏమంటే మేము వ్యాపారాలు చేయాలా వద్దా చెప్పండి సార్ చెయ్యాలి సార్ వ్యాపారం కూడా ఎవరితో ఎప్పుడు ఎలా చేయాలో అది కూడా తెలుసుకోండి ముందు ఇలా రండి ఆవిడ ఎవరనుకుంటున్నారు మన ఎస్ఐ గారు లేరు ఆయన సెకండ్ సెటప్ ఈ విషయం ఎస్ఐ గారికి తెలిసిందనుకోండి మీ షాపు ఆవిడేమండి నీకు చేయండి అలాగే తీసుకెళ్ళమ్మా తీసుకెళ్ళండి మీకు ఏం కావాలంటే అవి తీసుకెళ్ళండి అక్కర్లేదమ్మా డబ్బులు పక్కలేదు మీరు అండి నేను మాట్లాడుతున్నా కదా ఆనంటే మర్చిపోయారు ఎస్ఐ గారు ఈ లుంగి మీకు ఇమ్మన్నారు షాపింగ్ వచ్చారు ఆ షాప్ వాడు మన అమ్మగారు అని తెలియక పిచ్చి పిచ్చిగా పోతుంటే ఆ షాప్ అదే సార్ అవకాయ పుస్తకం చదివాక అందులో ఎంత నూనె పోయాలో ఎంత కారం వేయాలో పాప పోయ్యా ఏమండి సరుకులు అయిపోయి షాపింగ్ కి వెళ్తారు రెడీ అండి అబ్బాయి వాళ్ళకి అసలు సెలవు దొరికింది సరదాగా కాలక్షేపం చేద్దాం అనుకున్నా సరే పదా తప్పేదే ఉంది సార్ అమ్మగారు వెళ్ళిపోయారా సార్ మళ్ళీ అమ్మగారు ఇంటయ్యా సార్ ఆ షాప్ వాడిని దబాయించేసి సరుకులు ఫ్రీగా ఇప్పించేసాను సార్ అబ్బా సరుకులు అంటాడు అమ్మగారు అంటాడు అమ్మగారి దగ్గర నుంచి అవకాయ దగ్గర పోతాడు అవకాయ దగ్గర నుంచి అమ్మగారి దగ్గర వస్తాడు నీకు బుర్ర ఉందటయా ఆ మాత్రం బుర్ర నాకు ఉంది సార్ ఏ విషయం ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా చెప్పాలో నాకు తెలుసు సార్ వస్తా సార్ ఎవడయ్యా బాబు ఈ మంచి తిక్క మరీ ఎక్కువైపోయింది అమ్మగారు సరుకులు మీ ఎస్ఐ ఎక్కడయ్యా ఇంటికి వెళ్ళారు సార్ ఏ ఇంటికి వెళ్ళారో తెలియటం లేదు సార్ అంటే వెళ్ళింది ఆయన ఇంటికి కదా ఆయన ఇంటికే సార్ కానీ నేను చెప్తున్నాను కదా ఎవరయ్యా వెళ్ళంతా పెళ్లి వాళ్ళ కాదు సార్ అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ లో చండాలమైన డాన్సులు చేస్తుంటే పట్టుకొచ్చి లోపల వేసారు సార్ సరే నువ్వు వెళ్ళి అర్జెంట్ గా ఎస్ఐ రామ్మను అలాగే సార్ ఎస్ఐ గారు అర్జెంట్ గా కావాలి వెళ్ళి తీసుకురా నేను ఇక్కడ హెడ్ ని నేను నీకు చెప్పాలి వెళ్ళు సార్ ఏం తీసుకుంటారు సార్ గుడ్ పైకి వస్తావాయా మర్యాదలు అవి బాగా తెలిసినాడు ఇలారా రెండు చికెన్ బిర్యానీ ఓ ఫుల్ బాటిల్ ఐదు ప్యాకెట్ల సిగరెట్లు పట్రా వెళ్ళిపోయారా వెళ్ళిపోయాడు ఏమిటి అయోమయం అక్క అదే అంత అయోమయంగా ఉంది నువ్వు ఎస్ఐ పైన సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ బాగా ఉంది బాగా మిగిలింది కబుర్లు తర్వాత చెప్పుకోవచ్చు అన్నం చల్లారిపోతుంది బోన్ చేద్దరు కానీ నిన్నేనాయ ఒకసారి తలుపు తీయించండి సార్ దొరగారితో ఒక మాట చెప్పాలి ఆయనతో నీకేం పని సార్ అటువంటి వారు కాదు చూసాను సార్ చాలా అసహ్యంగా అర్థనగ్నంగా మరి నేను కూడా చూడాలి కదయ్యా సార్ మీరు సార్ చల్లో పని చేయాలి సార్ ఏమిటో చెప్పు 
నీ మనసులో ఉందంతా చెప్పేసి మీరందరూ వాళ్ళ దగ్గర తలా వాయిద్యం పట్టుకోండి సార్ మన పోలీసులు పట్టుకోవాల్సిన అవగాహన సార్ షాడప్ ముందు నేను చెప్పినట్టు చేయండి సార్ రేపొద్దునే పేపర్ వచ్చేయాలి పిల్లని పంపించేస్తలే ఓకే పానేరా జీపు ఇలాంటి ఆఫీసులు ఉన్నబట్టే ప్రజలకు మన మీద నమ్మకం గౌరవం లేకుండా పోయాయి వీళ్ళందరినీ లోపల దూసేసి స్టేషన్ మొత్తం క్లీన్ చేయాలి మున్సిపాలిటీ చెత్తలాగా ఎంత ఖరాబ్ చేసారా బాబు చీ 
अधिकार दुर्नियोग अनेक निरापण कारण ड्यूटी नीचे तीस वे जी अत इंका अत पदवे उठ प्रजे मोसमें अधिकारिकबी प्रजल पै फोटो व्यक्ति अप्रम अतन वाले एट इबंधना दगर स्टेशनपरचाल नगर पोल कमीशनर विज्ञप्ति वीडिस्मारा मन के मेसेज मेनेज सर एन जी संघटन के चाल बाधपड़ना स्टेशन क्लब डैन तागुड़ चीची ना आशय का पवित्र स्टेशन ना निस्सहायत वाल कल अंदर नैतिक बाध्युने अंजेत नीनामा चुनासार अभी आलोचे निर्णय एसपी गार अंदे क्षमता बाबूरा <laughs> 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 सोशल वर्क चंदोनी प्राणी फला पंकज अदी <laughs> रात्रो रात्रि <laughs> 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 
चिची मन अंत अत भक्ति गौरव अलावाड़ की मनमेम सहाय से अत की प्रमोशन इप्चा की अवकाश चूडकूदी ओहो अदे संगति वाड़ी प्रमोशन को विकार अंदर क्षमता गांधी जयंती कंगारा निद्रेवाचार నీ పై ఆఫీస్ ని ఏప్రిల్ ఫుల్ చేస్తావా ఎంత ధైర్యం నీకు నేను మిమ్మల్ని ఫుల్ చేయడేవాడు సార్ ఐగర్ ని ఫుల్ చేయాలనుకుంటే పాత్రం నా గురించి చెప్తావా నీ బుద్ధి లేదు అయ్యో మీరు అబద్ధం చేస్తున్నారు సార్ మీరు అలా బయటికి వస్తే అసలు విషయం చెప్పేస్తాను ఇక్కడే చెప్పవయ్యా అంత రహస్యం ఏం లేదు ఇక్కడే చెప్పు సార్ నేను చెప్పింది నిజమే సార్ నిజమా నీ వాంతులు చేయడో నువ్వు చూసావా అయ్యో వాంతులు చేసుకుంది మీరు కాదండి ఇది కదా మరి ఎవరు అమ్మగారు अमगारे 
అతను అనవసరంగా కంగారు పెట్టిపోతున్నాడమ్మా జస్ట్ అజిత్ డోకులంతే అమ్మయ్యా ఆ బాబురావు నన్ను భయపెట్టేశాడక్క నిన్ను నన్నే కాదమ్మా మీ బావగారిని కూడా తీసుకొస్తానని వెళ్ళాడు బావగారా ఎవరి గురించి మీరు మాట్లాడేది అదే మీ వారి గురించే మా వారా ఆయన ఎవరు నేనేనని విడుద్దేశం ఈ గోవంతుడి కారణం వీడేనమ్మా మీరా నేనేనమ్మా ఇది నా భార్య పంకజం పంకజం ఈవెన్ నేను మొదటిసారి ఈ అమ్మాయి రాత్రి పడు తుట్టే తీసుకొచ్చి డ్రాప్ చేసినప్పుడు చూశా ఆ తర్వాత బాబురావు గురించి వచ్చినప్పుడు ఒకసారి చూశా అంతే మా పరిచయం కావాలంటే నోడు ఏం జరిగిందండి వద్దులేమ్మా జరిగింది నోటితో చెప్పుకోవడానికి సిగ్గా ఉంది నువ్వు నా చెల్లెలతో సమానం అలాంటిది వీడు క్షమించండి సార్ తప్పైపోయింది క్షమించడమా నిన్న అయినా ఊహించుకునే రోగం ఏమిటంట అందుకేనా ఆ షాప్ దగ్గర అంత కంగారు పడ్డావు ఏమండి మళ్ళీ ఇలాంటి పనులు చేయకుండా వీడికి గట్టి శిక్ష వేయించండి అవునవును ఇలాంటి వాళ్ళు ఉండబట్టే మాలాంటి వాళ్ళు ఎంత నిజాయితీగా సర్వీస్ చేసినా మా డిపార్ట్మెంట్ గుర్తింపు గౌరవం రావట్లేదు వీడికి శిక్ష పడాల్సిందే ఇంకా చూస్తా ఉంటాయా వీళ్ళు అనుగుతూ దూకో అది మీలాగా పౌర్చ ఉండేవాళ్ళు చేసే పనండి మా బా చెప్పారు ఇలాంటి వాళ్ళు అందరిని చంపుకు తింటారు కానీ వీళ్ళు చావరు డబ్బులు ఇస్తే దూకుతాడేమో అడగండి నేను పోషణ లేనివాడిని అందరినీ చంపుకు తినేవాడిని చావడానికి కూడా లంచవాడి కావాలి కదా చూడండి ఏమండి నిజంగా దూకుతాడేమో ఆపండి అంత ధైర్యం వాడికి ఎక్కడదలే నొక్కే కొద్ది నీళ్లు వస్తున్నాయి నువ్వుతో నీళ్లన్నీ తాగినట్టున్నాడు అమ్మయ్య అరికాళ్ళు కాస్త వెచ్చపడ్డాయి ప్రాణానికి ఇంకేం భయం లేదు ఇంత పని చేస్తాడలేదు ఇంకా నేను సావలేదు నా ఉద్యోగం కాస్త ఊడిపోయేది బాబురావు బాబురావు లేవయ్యా ఏమండి ఓ పది రూపాయలు జేబులో పెట్టండి లేవుస్తాడేమో అబ్బాను ఉండవే బాబురావు బాబురావు లేవయ్యా ఇంకేం కాలేదయ్యా వేసుకోచ్చు లేదు ఇంకా బ్రతికే ఉన్నావు నన్ను క్షమించండి ఇచ్చి పిచ్చి ఆలోచన చేసి మీ గురించి చెడుగా అనుకున్నాను ఆవిడ అరగంట నుంచి నీ పాదాలు రుద్ది రుద్ది నిన్ను బతికించిందయ్యా అలాంటి మంచి మనిషి గురించి ఇంత నీచంగా ఊహించుకుంటావా తప్పైపోయిందండి ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటారో చెప్పండి అలా అన్నావు బాగుంది నేను చెప్పినట్టు చేయి చెప్పండి సార్ చూడమ్మా మగవాడు మంచివాడు కాకపోయినా చెడ్డవాడు కాకుండా ఉంటే చాలు బాబురావు మంచివాడని చెప్పలేను కానీ చెడ్డవాడు మాత్రం కాదు అవునండి మీ ఇద్దరు అక్క చెల్లెలు ఒంటరిగా ఇంకా ఎంతకాలం ఉంటారు చెప్పండి ఏమి మీరు అంటున్నది ఏమీ లేదమ్మా నీ అమ్మాయి లాంటి వాడిని చెప్తున్నాను విను ఇన్నాళ్ళు నువ్వు పెళ్లి చేసుకోపోవడానికి కారణాలు ఏమిటో తెలియకపోయినా అలా ఉంటాం తప్పంటాను మగవాడి సహచర్యం లేకపోతే ఆర్దాని జీవితానికి అందము రాణింపు ఉండవు నా మాట విని ఈ బాబురావును పెళ్లి చేసుకో అంటే పెళ్లి కొడుకు రెడీ మరి పెళ్లి కూతురు మాట ఏమిటో మా అక్క కూడా రెడీ జ్యోతి ఆలోచించకమ్మా నేను చెప్తున్నాగా నువ్వు శుభం ఇద్దరు ఓకే అన్నారు ఇంకా ఆలోచించిన దానికి వాయిన్ చండి మేళాలు
కూర్చోండి <laughs> బాబురావు నాకు వైజాగ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఆర్డర్స్ కూడా వచ్చాయి నిజంగానే అవునయ్యా ఆ సంగతి చెప్దామనే ఇలా వచ్చాం నీ పనులను పూర్తి చేసుకుని స్టేషన్ వచ్చే రిపోర్ట్ తయారు చేద్దాం అలాగే సంగతి చెప్దాం బయలుదేరు ఏంటి ఇందాక నుంచి తోపాకి తుడుస్తూనే ఉన్నాం ఏంటి సార్ ఏంటి యా బాబురావు ఇవాలన్న సరిగ్గా టైం కి రావొచ్చు కదా రోజు లేటేనా ఆ కొత్త సే వచ్చే వెళ్ళి కనిపిచ్చావా ఇంకా వెళ్ళలే సార్ ఇంకా వెళ్ళలేదా వెళ్ళి నమస్కారం పెట్టి రావయ్యా ఆయన అసలు రూల్స్ ప్రకారం పోయే మనిషి చాలా స్ట్రిక్ట్ దెబ్బే పోతాం అలాగే సార్ ఓ 5 మినిట్ అయ్యండి దాని టిఫిన్ చేసి వెళ్ళి చూసేస్తాను ఏంటి ఎస్ఐని చూసి రామంటే నాకు ఐదు రూపాయలు ఫెనాల్టీయా నువ్వు ఎలా కర్లేదు ఇక్కడే ఉండు అయితే థ్యాంక్స్ సార్ వస్తాను సార్ దేనికి ఏడుస్తున్నా తెలియదండి కొన్ని మమ్మీ దేనికి ఏడుస్తుంది అది తెలియదండి ఆటోలో ఏ పని చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా నేను అదే పని చేస్తానండి మమ్మీ ఏమైంది దేనికి ఏడుస్తున్నా కాలు వచ్చిందిరా మీ నాన్నగారు నాకు విడాకులు ఇచ్చి ఇంకో దాంతో కాపురం చేస్తున్నట్టు నాకు అదే కళ వచ్చిందండి నన్నేమో ఆ ఇంట్లో కాపల పెట్టారండి ఆవిడకి ఇద్దరు కవల పిల్లలంటే ఏమిటి ఇదంతా ఇదంతా నీ చేదస్తాం అంతేనంటావా నా కాలేజ్ టైం అయింది ఈ రోజు లిస్ట్ కడతారు అక్కడ నాకు సీట్ వచ్చిందో లేదో చూసుకోవాలి మీ నాన్నగారు రూల్స్ ప్రకారం పోయే మనిషి కాబట్టి నీ కాలేజ్ సీట్ దొరకడం కూడా ఇంత కష్టమైంది ఇదే ఇంకో ఎస్ఏ గారు అయితేనా ప్రిన్సిపాల్ ని మట్టి గర్పించేవారు పని చూసుకో ఒరే అయ్య గారిని స్నానానికి రమ్మని చెప్పు అలాగే మేడం అన్నం తింటున్నావు గడి తింటున్నావు రా నువ్వు ఈ విషయం చెప్పడానికి నక్సలైట్లు ఇంటి చుట్టూ స్టెన్గాల్ పుచ్చుకు తిరుగుతున్నారండి అన్నంత బిళ్ళ పిస్తావేటే నిలబెడి బా అలాగే సార్ అన్నట్టు ఇంకో ముఖ్య విషయం చూడండి చోటలు కాలిపోతున్నాయి కదా ఏం నీళ్ళు అలాగే వచ్చేమంటారు సార్ నిలబెట్టమంటారు రెండు పెట్టరా నా కొరత కొంచెం దగ్గరగా మాట్లాడు నేర్చుకోరా నా కొత్త నీ పేరేంటి గిల్లు అబ్బు గిల్ల ఏదో సరి గిల్లు ఒక్కసారి అన్న గిల్లకపోతే నా సంతోషం కత్రాలు అవుతు గిల్లు 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 అబ్బో గిల్లు ఏం కావాలి మా డిఎస్పీ దొరగారు మీ ఎస్ఐ దొరగారి దగ్గరికి వెళ్ళమన్నారు ఇక్కడ బోల్డ్ ఎంత ఉంది నీకు రెచ్చే ఉండదు ఎవరమ్మా గిల్లండి నమస్కారం పని కోసం డిఎస్పీ దొరగారు మన ఇంటికి పంపారు ఏం పని చేస్తే ఏదో ఒక పని మనకు చేత మనం చేద్దాం పాపం ఆడకూతురు కదా సార్ మై ప్రతిదానికి మన మన అని బహువచనం బలకు పళ్ళు రాల కొడతా అవును నీకు పెళ్ళైందా ఇంకా కాలేదండి కాలేదా నువ్వే సింక్ పడకు మేము ఉన్నాక సార్ ఇంకా కాలేదా సార్ అలా ధనుర్వాతం వచ్చిన వాళ్ళకి మెలికేలు తిరిగి పోతున్నావు చెప్పు తీసుకు కొడతా బాబా తీసుకెళ్ళి అమ్మగారి పరిచయం చేయి పళ్ళ పెట్టుకోమనా డిఎస్పీ గారు రికమెండేషన్ చెప్పు అలాగే సార్ ఇక్కడ ఉండి ఇప్పుడు వస్తా మామూలుగా వెళ్ళచ్చు కదా సినిమాలో హీరో లాగా డూ ఎట్లు పాడుకుంటే వెళ్తున్నావు పిచ్చి పిచ్చిగా ప్రవర్తించబోక లాకప్పులు పెట్టి కాళ్ళు చేతులు ఎరగొడతాకే కొంగు కనపడితే చాలు వాన పాములకు మెరికి తిరిగిపోతాడు ఎస్ఐ గారు కలిసి పోదామని నేనే ఆ ఎస్ఐ ని నమస్తే సార్ నా పేరు బాబురావు సార్ మన స్టేషన్ లో కాలేశ్వరం గా పనిచేస్తున్నాను కనపడతనే ఉంది ఏం పని మీద వచ్చా సార్ కొత్తగా వచ్చారని తెలుసుకుని ఒక నమస్కారం పెట్టుకుని పోదామని ఇదేమన్నా శివాలయం అనుకుంటున్నావా పళ్ళు ఫలాలు పట్టుకొచ్చావు నమస్కారం పెట్టుకోవడానికి పళ్ళు రాలిపోతాయి పది రూపాయలు పెట్టుకోవాలి సార్ నీ పై అధికారితో నానా చాకరీ చేయడం నీ కలవాటేమో కానీ నా కింద వాళ్ళతో నా సొంత పనులు చేయించుకోవడం నాకు అసలు అలవాట్లేదు మాట్లాడబోక నీ డ్యూటీ స్టేషన్ లో నువ్వు సేవ చేయాల్సింది పబ్లిక్ కి స్టేషన్ లో ఉండు నేను వెనకాల వస్తా ఎస్ సార్ ఆయ్ 
సింహము గర్జించును పులి గాండ్రించును గాడిదవ ఆండ్ర పెట్టును పక్షులు కూయను నాన గౌరక పెట్టును నేను బుద్ధిగా లెసన్స్ చదువుకోమని చెప్పానా చెప్పావు ఆ గొరక చూడు గోడ్స్ బ్యాండ్ మాతలాగా ఎలా చదువుకున్నది తెల్లారింది లేవండి కొత్త ఎస్ఐ గారు వచ్చారు వేళ కటెండ్ అవ్వకపోతే కేకలు వేస్తారని మీరేగా చెప్పారు గొప్ప జోక్ వేసారు కానీ లేవండి లేవండి నువ్వెళ్ళి పని చూసుకోపో నేను లా అండ్ ఆర్డర్ గురించి కొంచెం ఆలోచించాలి నన్ను ఎవరో డిస్టర్బ్ చేయద్దు అబ్బాబా మిమ్మల్ని నిద్ర లేకపోవడం మానవ మాతృడు వల్ల కాదు రాన్ రాన్ బద్దక ఎక్కువైపోతుంది మమ్మీ డాడీని ఎలా నిద్ర లేపాలో నాకు బాగా తెలుసు మా నాన్నే నువ్వు వెళ్ళి లేపు బాబు వెళ్ళి డాడీ రాత్రి సేట్ చమల్లాల్ గారి షాప్ లో దొంగలు పడ్డారట సేటి గారు నీతో మాట్లాడడానికి వచ్చారు వెళ్ళిపోమని చెప్పనా సేట్ చమల్లాల్ గారి షాప్ లో దొంగతనవా బగారు రాడికిస్తారా వెళ్ళిపోమని చెప్తావా ఎక్కడ సేట్ అరే బైక్ ఎక్కడారు సేట్ ఎక్కడ సేట్ కనిపిస్తలే ఏడ్రా నా సేట్ సేట్ ఎక్కడ తెలుసా మమ్మీ నా ట్రిక్ ఎలా పని చేసిందా ట్రిక్ ఆ అంటే అంత ఉట్టిదే అన్నమాట అరే రాస్కల్ అలా తోడు తోడు తిరిగాలి కాక తోడు పెడతావా సేట్ Let me be shy, see, 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 see
ఏకపత్నివ్రతుడు <laughs> 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 కేవలం భార్యనే తప్ప పరాయి స్త్రీని కన్నెత్తైనా చూడడు నీతికి నిజాయితీకి ప్రాణాలిచ్చేరకంటే అమ్మగారు మీరెంతో అదృష్టవంతులమ్మా సాక్షాత్తు ఆ శ్రీరామచంద్రుడే మీకు భర్తగా లభించాడు పరాయి స్త్రీని పావులాగా సొంత భార్యని స్వీట్ ప్యాకెట్ గా భావించే ఉత్తముడమ్మా మీ భర్త చేస్తున్నది పోలీసు ఉద్యోగమే అయినా మనిషి మాత్రం మహా గొప్పవాడమ్మాకి ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పు అయ్యగారికి ఆ బలహీనత బాగా ఉంది కదూ నిజం చెప్పు నాకంతా తెలుసులే ఇదేదో మౌరు పెళ్ళాల గొడవలా ఉంది పొద్దున్నే పోలీసులతో పేచి దేనికి ఏదో ఒకటి చెప్పేసి ఇక్కడి నుంచి త్వరగా ఎగిరిపోవటం ఏమో ఏమిటే ఆలోచిస్తున్నావు అదేనమ్మా ఎలా చెప్పాలా అని ఆలోచిస్తున్నాను మీ అనుమానం నిజమే అయ్యగారితో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి ఇంట్లోనో ఇంటి పైనో రెండో కంటికి తెలియకుండా ఇంకో ఫ్యామిలీని పెట్టుకోగల సమర్థుడు మీ భర్త చిలకని తీసుకున్నారా ఆయన మీ దగ్గర డబ్బులు ఎందుకు అడిగారు మీరేమైనా అప్పున్నారా పోలీసోడికి మామూలు మనుషులంతా అప్పున్నట్లేనమ్మా ఆ ఎస్ఐ గారి పెళ్ళ ఇచ్చిన డబ్బులు లాక్కుని పైగా నేను మామూలు ఇవ్వకపోతే బొక్కలో తెయిస్తానని బెదిరించి డబ్బిచ్చి తీసుకెళ్లమని నా చిలకని తీసుకెళ్లారమ్మా ఆలస్యం అయితే నా చిలకను అమ్మేసుకోగలరు కాస్త చెప్పమ్మా నీకు పుణ్యం ఉంటుంది నేను అలాగే మాట్లాడతాను కానీ మీరు వెళ్ళరండి అలాగేనమ్మా కానీ తల్లి నా చేతిలో చిలక లేకపోతే చిల్లి గవ్వ కూడా పనికిరానమ్మా నా పెళ్ళం బిడ్డలు వీధిన పడాల్సిందే అలాంటి బికారీ వ్యధాల పొట్టలు కొట్టొద్దని చెప్పమ్మా తల్లని తల్లి మహాలక్ష్మిలా ఉంది ఆ చిల్లర మొగుడు ఈవిడి కట్ట తగలడ్డాడు ఏమిటా పని యాపిల్స్ తినడానికి బంతులా విసురుకోవడానికి కాదు కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బుతో తింటే అది బలం కక్కుర్తి డబ్బుతో అమృతం కొనుక్కుని తాగినా అది విషమే అవుతుంది ఏమిటా నీ ఉద్దేశం నా సంపాదన కష్టార్జితం కదా అవును పాప చాలా కష్టజీవి కదూ కేసుల్ని పట్టుకోవాలి బెదిరించాలి ఉచ్చం నుంచో లేకుండా వాడి చేతులు ఏది ఉంటే అది లాక్కోవాలి ఎంత కష్టమో మరి ఆ చిరగ చూసి వాడు ఏమన్నా వచ్చాడా అందుకా మన ఇంటి అడ్రస్ అడిగింది వాడి సంగతి రేపు చెప్తా ఏం చెప్తారండి ఏం చెప్తారు అసలైనా మీకు నీతిగా నిజాయితీగా బతకడం తెలీదా ఇష్టం లేదా కాకి బట్టలు వేసుకుని కాపాడాల్సిన మీరే జనాన్ని కసాయి వాళ్ళ కాల్చుకుని తింటారా రోషం అభిమానం లేకుండా దారి దోపి డొంగుల దోచుకుంటారా ఇదే మీ ఉద్యోగం నీతి నిజాయితీలు ఒక పోలీసులకే కాదు అందరికీ కావాలి వాళ్ళు ఇచ్చే జీతంతో నిజాయితీగా బతకాలంటే ఒక పూటే తింటాం రెండో పూట ముష్చెత్తుకోవాలి ఎన్ని పూట్లు తిన్నామన్నది కాదండి ముఖ్యం ఎంత గౌరవంగా బ్రతికేమన్నది ముఖ్యం వాణ్ణి వీణ్ణి పీడించుకుని తింటే మనకేం జయం కలుగుతుంది చెప్పండి అబ్బా జయ ఆపు నీ దండకం ఇప్పుడు రోజులు మారిపోయాయి పెద్దానికి డబ్బు 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 కావాలి ఎలా సంపాదించామన్నది కాదు ముఖ్యం ఎంత సంపాదించామన్నదే కావాలి పొరపాటు పడుతున్నారు ఎంత సంపాదించామన్నది కాదు ముఖ్యం ఎలా సంపాదించామన్నదే ముఖ్యం సరే సార్ ఆకలి అవుతుంది భోజన దబ్బదా 
పురుషులందు పుణ్య పురుషులు వేరయా పెళ్ళైన ఇన్ని నేలలో నాకు ఇది కావాలి అది కావాలని ఏనాడు మిమ్మల్ని అడగలేదు కానీ మీరు నీతిగా నిజాయితీగా ఉండాలని నేను పలాను వారి భార్య అని గర్వంగా చెప్పుకునేటట్టు ఉండాలన్నదే నా కోరిక సరే సరే ఇవాళ నుంచి అపర సత్యారు చంద్రలాగా రుద్రాక్షమాల మెళ్ళ వేసుకుని జపం చేస్తూ కూర్చుంటా సరేనా ఎగతాళిగా మాట్లాడకండి ఇప్పుడే చెప్తున్నాను మళ్ళీ ఇలాంటి సంఘటనలు మన జీవితంలో ఎదురైతే పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయో నేను చెప్పలేను తర్వాత మీ ఇష్టం అమ్మ విసిరేసిన యాపిల్స్ గుమ్మంలో ఉన్నాయి వెళ్ళి తీసుకురా అమ్మో తొమ్మిదైంది చదువు వెయిట్ చేస్తుంటేమో ఎక్కడికి రా బయలుదేరావు కాలేజీకి మమ్మీ అదే స్పెషల్ క్లాస్ పరీక్షలు దగ్గరకు వస్తున్నాయి ఇంటి పట్టిన కూర్చొని చదువుకోమన్నా అవునవును అన్న గుర్తుంది కానీ మమ్మీ అటు చూడు చేసే టిఫిన్ తింటారా ఈలోగా మన చిల్లుని బాత్రూంలో స్నానానికి నీళ్ళు నిచ్చిన పాడైపోయి విరిగిపోయినట్టుంది బయటికి తీసుకెళ్లి రిపేర్ చేయించుకురా బయలుదేరావా గాల్ తిరుగుడికి పరీక్షలు అయ్యేంత వరకు గడప దాటదని చెప్పానా మమ్మీ ఓ గంటలు వస్తాడట వెళ్ళనియండి నువ్వు రేక మంచి లేదని ఆగామండి సంవత్సరం పొడుగుతా అడ్డగాడిలా తిరిగావు అసలు నేను పరీక్షలు అయ్యేంత వరకు గదిలో పడే స్థాల వేసిన కుదరదు ఇదిగో పెద్దలకు అన్నం కూడా కిటికీ నుంచి పారాయి మళ్ళీ పరీక్ష నాడే తలుపు తీయటం బాలయ్యా అమ్మా ఏంటండమ్మా ఇందాక అయ్యగారి నీతో ఏదో రహస్యంగా చెప్తున్నారు ఏమిటి అదేండి అమ్మా అది నిచ్చెన పాడైపోయింది కదా అర్జెంట్ వెళ్ళి బాగు తెంచుకున్నారా అని చెప్పారండి నిచ్చెన నిచ్చెనతో ఆయనకి ఇప్పుడేం పనిట తెలియదండమ్మా అర్జెంటుగా బాగు తెంచుకున్నారా నేను సాయంత్రం పైకి ఎక్కి పడక కుర్చీలో పడుకోవాలి అని చెప్పారండి సరే నువ్వు వెళ్ళు అలాగేనండి ఆ నిచ్చెన వెనకాల ఏదో కుట్ర ఉంది ముందే చెప్పు రాస్తున్నా <laughs> నిజాయితీదా <laughs> నీకు నీ కొడుకు అన్ని అనుమానాలే అయినా మనందరికి దొంగతనాలు కొత్త చెప్పండి అయినా ఏదో పొరపాటు అయిపోయింది నన్ను వదిలేండి పారిపోతాను నిన్ను వదలటవా సరాసరి పోలీసు వాళ్ళ ఇంటికి దొంగతనాలు వచ్చావే మా జాతీయ క్షమించదురా మాకు ప్రజలంతా ఒకటే సుమండి 
అయినా నన్ను పోలీస్ స్టేషన్ లో పెట్టిస్తే మీకే వస్తుందండి ప్రమోషన్ వస్తుందా ఎవరు లేస్తారా అంచేత ఈ వంద వంద రూపాయలు ఇచ్చి వదిలించుకున్నావే ఏం లాభం లేదు నువ్వు దొంగతనం చేయడం మొదలు తప్పు అందులో పోలీసు వాడి ఇంట్లో చేయడం రెండో తప్పు రెండు తప్పులు చేసి వంద రూపాయలు ఇవ్వడం మూడో తప్పు ఏం కుదరదు పల పోలీస్ స్టేషన్ కి ఓ అజా మీరు అనేది సరే కానీ ఏం చేస్తాం ఈ వంద ఉంటాను అలా దానికి వస్తాను కొనిమని <laughs> ఈ రెండు వందలు ఇచ్చి వెళ్ళాడు అంతే అంతే అంటే రెండు వందల రూపాయలు లంచం తీసుకుని మీ ఇంట్లో పడ్డ దొంగని వదిలేశారనమాట దీన్ని బట్టి మీరు ఏ స్థాయికి దిగజారారో అర్థమైంది చిల్లర్ బుద్ధిలో మీకు మీరే సాటి ఆ డబ్బులు ఇవ్వండి నేనేమను రారా జ్యోతి ఎందుక నిచ్చినా నిచ్చినాని కలవరించారు అందుకే భలే స్ట్రాంగ్ గా ఉందిలే వెధవా భలే సెటప్ చేశాడు పట్ట పగులు సిగ్గు లేకపోతే సరి దిగండి ఏమిటే అబ్బా దిగండి ఏమిటో నిచ్చిన ఎక్కడానికి పగలవు రాత్రి ఏమిటే ఆ నిచ్చిన తీసి అక్కడ పెట్టండి పెట్టండి ఊళ్ళో వాళ్ళందరికీ నేను పని చెబుతుంది ఇది నాకు పని చెబుతుంది రండి పొద్దునేమైంది నీకు కోపంగా ఉన్నావు
విన్నారుగా ఇవర్ ఆనర్ రామాయణం మనకెంతో పవిత్రమైన గ్రంథం సీతారాముల జీవితం ఉత్తమ మానవ ధర్మాలకే ఆదర్శం అలాంటి దంపతుల గురించి తల్లి సీతే గొప్పదంటుంది తండ్రి రాముడు మాత్రమే గొప్పవాడంటాడు ఇవర్ ఆనర్ రామాయణం చదివిన మనిషి రావణాసుడే గొప్పవాడనుకుంటే ఆ తప్పు రాసిన వాల్మీకిది కాదు కానీ ఈ కుర్రవాడు భవిష్యత్తులో ఎందుకు పనికి రాకుండా పోవడానికి కారకులు ఆ కుర్రవాడి తల్లిదండ్రులే అనటం ఎవ్వరూ కాదనలేని సత్యం నా వాదంలో నిజా నిజాల్ని మీ ముందుంచటానికి రేపు ఈ కుర్రవాడి తల్లిదండ్రుల్ని ప్రశ్నించే అవకాశం నాకు కల్పించవలసిందిగా కోర్టు వారిని కోరుతున్నాను ఈ కేసు విచారణ నిమిత్తం కుర్రవాడి తల్లిదండ్రుల్ని రేపు కోర్టులో హాజరుపరచవలసిందిగా కోర్టు వారు ఆదేశించడమైనది ఆవిడే ఆవిడ మీదే కొడుకు కోర్టుకు వెళ్ళింది అలాగా ఆవిడ అంతలా కన్న పిల్లల్ని ఘోరంగా కాల్చే తింటాం ఏమిటి చెప్పండి కాలం కలికాలం పాపం పెరిగిపోతుంది అసలు పిల్లల్ని కలడం దేనికి కోర్టుకు వెళ్ళడం దేనికి అటు మా ఊరికి దూరమై ఇటు కొడుకుని పోగొట్టుకుని ఇంకా పతకడం దేనికి అక్క నువ్వు బిల్ పే చేసరా నేను వెళ్తాను ఏ నీ కొడుకు నీ మీద కోర్టుకి వెళ్ళి మాట అబద్ధమా 
నీ లంచాల భాగవతం భరించలేక నీ పిల్ల నిన్ను వదిలేసి బయటికి నెట్టడం అవద్దా పదిహేడో కురాడు నాకు తల్లిదండ్రులు వద్దు అంటున్నాయంటే పౌరుషం గలవాడు అయితే వెళ్ళి ఎన్ని ఊతులు గోతులను దొక్కపోయా పౌరుషం గల మల్లాంటి వాళ్ళకి రా ఆయనకి కాదు మాట్లాడేసి పడ చూడండి రెండో రండి మిస్టర్ దయానిధి యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ థ్యాంక్ యూ యువర్ ఆన ఏమైంది వాట్స్ మేటర్ పిక్ పాకెటింగ్ నా పర్స్ ఎవరో కొట్టేశారు సార్ కోర్టులో పిక్ పాకెటర్ టూ మచ్ నా జేబు కొట్టేసింది నువ్వు నీకు బుద్ధి ఉందిరా సహాయం చేసిన వాడికి ద్రోహం చేస్తావా పైగా అబద్ధాలు ఎక్కడికి పోతాయి రా చిల్లర బుద్ధులు చెప్పు వాడలాంటి వాడు కాదు అయినా వాడిని కొట్టే అధికారం మీకు ఎవరు ఇచ్చారు ఇంతకే మీరెవరు వీడిని కన్న తల్లిని మీరు వీడి కన్న తల్లే ఆ విషయం మీకు ఇప్పుడే గుర్తొచ్చిందే అంటే మీ ఉద్దేశం వెరీ సింపుల్ రాముడు అంటే సీతకి ద్రోహం చేసిన వాడు అని చెప్పినప్పుడు గుర్తుకు రాలేదా మీరు వాడి కన్న తల్లినని వాడినే బంతిని చేసి అతి కిరాతకంగా అటు ఇటు విసురుకుంటూ ఆడుకున్నప్పుడు కూడా గుర్తుకు రాలేదా వాడు మీ కొడుకని గుర్తొచ్చింది ఏ ఆడది తన సంతానం గురించి వాళ్ళ బాగోకుల గురించి మర్చిపోదు కానీ కానీ మీ భర్తపై మీకున్న కోపాన్ని ద్వేషాన్ని ప్రదర్శించటానికి వీడినో చింకి చాటని చీపురు కట్టని చేసి ఉపయోగించుకున్నారన్నమాట అవునా ఇక మీరు వెళ్ళొచ్చు ఎవరు ఆనర్ క్షమించాలి ఈ విషయాన్ని దృశ్యపరంగా మీకు చెప్పాలనే ఈ పిక్ పాకెటింగ్ ప్రహసనాన్ని ప్రవేశపెట్టారు ఇట్స్ ఆల్ రైట్ ప్రొసీడ్ సారీ బాబు ఏం పర్వాలేదు అంకల్ థ్యాంక్ యూ మిలాన్ యువర్ ఆనర్ పిల్లలకి మార్గదర్శకులు వాళ్ళకి జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులే మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్యదేవో భవ అని నమ్మే సాంప్రదాయం సంస్కృతి మనది కానీ అలా చెప్పవలసిన పెద్దలే వ్యక్తిగత ద్వేషాలతో ఆ మాటలకి వక్ర భాష్యం చెబితే ఈ కుర్రవాడి పరిస్థితి ఏమిటి ఒకరోజు బాబు వాళ్ళ అమ్మను అడిగాడు మమ్మీ ఏమిట్రా ఏమైంది ఈ పేపర్ చూడు ఒక ఊళ్ళో ఒక పెళ్ళ వాళ్ళ మొగుని విషం పెట్టి చంపేస్తుందంట మంచి పని చేసింది తప్పు కదా మమ్మీ ఆవిడ మాంగల్యాన్ని కూడా మర్చిపోయి అలాంటి పని చేసిందంటే అతను ఆమెను ఎంత బాధ పెట్టి ఉంటాడో పాప పిల్లలు వాళ్ళ డాడీ కోసం ఏడుస్తారు కదా మమ్మీ నీ మోహం తల్లి ముఖ్యం కానీ తండ్రి ముఖ్యం కాదు అయితే మరి మా పుస్తకంలో పితృదేవ భవన్ రాశారేమిటి ఆ రాసిన వాడు కూడా మొగాడు అయి ఉంటాడు అందుకే అలా రాశాడు నువ్వు వెళ్ళి చదువుకోపో అలాగే డాడీ మా దగ్గర స్పెల్లింగ్ ఏంటి డాడీ భూతులు రాయకు కొట్టయి అక్కడ ఫాదర్ రాయి అలా రాస్తే అర్థం మారిపోతున్నాడు డాడీ ఏం మారదు అలా రాస్తాడు చదవమంటారు డాడీ చదవరా వాట్ ఈస్ యువర్ ఫాదర్ టాగ్ చచ్చం సందర్భం అదే ఇప్పుడు ఈ పసివాడు ఎవరి మాట నమ్మాలి ఎవరు చెప్పింది ఆచరించాలి ఎవరు ఆనర్ తల్లి తండ్రి గొప్పవాళ్ళైతేనే పిల్లలు కూడా వాళ్ళలా గొప్పవాళ్ళు కావడానికి కృషి చేస్తారు కానీ తన తండ్రి ఓ లంచగొండి తాగుబోతూ వ్యభిచారి అని తెలిసిన తర్వాత ఏ కుర్రవాడికైనా ఆ తండ్రి మీద గౌరవమే ఉంటుంది ఒకసారి స్కూల్ వాళ్ళు బాబుకి ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ ఇచ్చారు మార్కులు తక్కువ వచ్చిన కారణంగా కుర్రవాడిని భయపెట్టడానికి ఆ తల్లి ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ మీద సంతకం పెట్టనుంది అప్పుడు ఆ పిల్లవాడు ఏం చేశాడో వినండి ఏమిటా ఈ మార్కులు తెలుగులో పదహారా హిందీ పదకొండు ఇంగ్లీష్ తొమ్మిది లెక్కలు పదమూడు సైన్స్ పదిహేడు చస్తే పెట్టం పెట్టనని చెప్పారా నీకు చెప్పవేరా ఇదిగో ఈసారి మాత్రం పెడుతున్నాను మళ్ళీ ఇంకోసారి మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవాలి తెలుసుందా ఎక్కడ పెట్టాలి ఇక ఇక్కడ ఎవరు ఆనర్ 
కన్నవారి బలహీనతలు పిల్లలకి తెలిసిపోతే వాళ్ళు అదే దారిలో పెడతారు వాళ్ళని మించిపోయిన ఆశ్చర్యం లేదు ఈనాడు సమాజంలో ఒకడు నేరస్తుడుగా మారుతున్నాడు అంటే వాడు ఒకప్పటి నెగ్లెక్టెడ్ చేయడు అని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి యువర్ ఆనర్ నా క్లయింట్ అతను కోరినట్టు వాడి తల్లిదండ్రుల బారి నుంచి కాపాడి వాడిను ఆదర్శ పౌరుడిగా మారే అవకాశం కల్పించవలసిందిగా కోర్టు వారిని కోరుతున్నాను ఈ కుర్రవాడి తల్లిదండ్రులు కోర్టుకి ఏదైనా చెప్పదలుచుకుంటే ఇలా వచ్చి చెప్పుకోవచ్చు చెప్పండి జరిగిన దానికి నేను ఎంతో బాధపడుతున్నాను నా అక్రమ సంపాదనని నా అవినీతిని ఎన్నాళ్ళు నేను సమర్థించుకున్నానే కానీ ఆ ప్రభావం నా కన్నకుడికి మీదే పడుతుందని ఊహించలేకపోయాను విడిపోవడం ఏ సమస్యకి పరిష్కారం కాదని తెలుసుకున్నాను భార్యాభర్తలు ఘర్షణకి దిగితే పిల్లలు పెడత్రోవ పడతారని తెలుసుకోలేకపోయాను అంటే మీరు ఉభయలు తిరిగి కలిసి జీవించాలనుకుంటున్నారా బాబు విన్నావుగా మీ అమ్మ నాన్నలు రాజీపడ్డారు మరి వాళ్లతో ఇంటికి వెళ్తావా వాళ్ళు మళ్ళా గొడవ పడరని విడిపోరని గ్యారంటీ మీరు ఇస్తారా అయినా అమ్మ దగ్గర నాన్న దగ్గర ఉండనని చెప్పడానికే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను మళ్ళా అదే అడుగుతారేమిటి బోరు మరి ఎక్కడుంటావు ఒక్కడనే దర్జాగా రూమ్ అద్దెకి తీసుకుని ఉంటాను రూమ్ లో ఒంటరిగానా మరి తిండి హోటల్ లో తింటాను ఆలోచన గొప్పవే మరి డబ్బులు వాళ్ళు ఇస్తాయిగా ఎవరు ఇంకెవరు ఆ జయమ్మ ఆవిడ గారు మొగుడు తీసుకెళ్ళు జయమ్మ బాబూరావు అనబడే ఈ దంపతులు వారి వారి అభిప్రాయాలని ఆలోచనల్ని మార్చుకుని తిరిగి భార్యాభర్తలుగా జీవించడానికి సంసిద్ధతను వ్యక్తం చేయడం చేత వారి విడాకులను రద్దు చేయడం జరిగింది వారి సంతానమైన పిటిషనర్ పోషణ రక్షణ బాధ్యతలను కూడా వారికి అప్పగించడం జరిగింది కానీ ఈ రోజు కోర్టులో జరిగిన సంఘటనల వల్ల అమూల్యమైన కోర్టు వారి సమయం వృధా కావడమే కాక గౌరవ మర్యాదలకు కూడా భంగం ఏర్పడిన కారణంగా కుటుంబ సభ్యులైన ఈ ముగ్గురిని ఇరవై గంటలు పోలీస్ రిమాండ్లో ఉంచవలసిందిగా కోర్టు ఆదేశించడమైంది జడ్జి గారు తొందరపడ్డారేమి డాడీ సరదాగా మనం ఆడుకుంటుంటే ఎందుకు అలా కోపడ్డారు అది టెన్నిస్ కోర్టు కదా రాని ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆడుకోవడానికి కోర్టు గౌరవం దెబ్బతిందని మనల్ని ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇక్కడ ఉన్నామని శిక్ష వేశారు ఫోన్లేండి జీవితం కలపకపోయినా జైలైనా కలిపింది మన ముగ్గురిని పాపిస్తుందని నా వల్లేగా జైలు పాలయ్యారు అవును ఎలాగుందండి అలవాటైందా నా బొంద జరిగిందని బాధపడకుండా ఎలా ఉందని అడుగుతావేంటి ఇందుకే క్యారేజ్ తెచ్చావా తెచ్చానండి అమ్మయ్య బాబురా ఏ మాటకు ఆ మాట చెప్పుకోవాలయ్యా మీ ముగ్గురిని ఇలా ఒక్క చోట చూస్తుంటే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉందయ్యా నాకు అలాగే ఉంది సార్ కానీ నోరుస్తావా చిన్న జ్యోతి రండి ఇక బయలుదేరి ఏమిటి ఏమీ లేదమ్మా వాళ్ళిద్దరూ మనకు చెప్పకుండా దండలు మార్చుకుని దంపతులు అయిపోయారు అన్న మీరండి దీవిస్తారు ఎక్కడ నా క్లయింట్ భోజనం తెచ్చాను ఏమండే ఇది పెళ్లి భోజనం అది ప్లేడర్ గారి భోజనం ఏది కావాలో తెలుసుకోండి మీ ఫీజు అమ్మ నాన్నలో ఎవరిస్తారా ఆయన క్లయింట్ నువ్వే కాబట్టి నువ్వే ఆయనకి బాగా చెప్పావు గారు మీ ఫీజు వీడు ఇవ్వకపోతే వీడి మీద రివర్స్ కేసు వేయండి అక్కర్లేదు నా ఫీజు మీ ముగ్గురు కలిసే ఇవ్వాలి ఇక మీదట మీ కుటుంబంలో ఎలాంటి కలతలు స్పర్ధలు లేకుండా హాయిగా ఉండాలనే నే కోరుకునేది అదే మీరు నాకు ఇవ్వవలసిన ఫీజు సార్ తొందరపడి కేసు క్లోజ్ చేయకండి ఇంటికి వెళ్తే కానీ అసలు విషయం తెలియదురా ఎరా కొంప తీసి మళ్ళీ మా మీద కోర్టు కేసు ఏదైనా చెప్పలేవు అని చెత్త జాగ్రత్తగా ఉండండి